మహానాయకుడు ఇరవై రేపు రిలీజ్ అవ్వబోతోంది ప్రేక్షకులు అందరూ థియేటర్స్ కి వెళ్ళి చూడబోతున్నారు రేపు అసలు ఎన్టీఆర్ అభిమానులకి ఎలా ఉండబోతుంది అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అభిమానులకే కాదండి అదే మొదలైంది నాన్నుండి సమాజం మీద ఇవ్వాలి ప్రజలు ఇవ్వండి నేను అందులో ఒక అర్చకుండేని మొత్తం తెలుగు ప్రజానికానికే తెలుగు జాతికి సో తెలుగు ఎక్కడ ఉన్నా ప్రపంచంలో అందరు కూడా ఒక పర్వదినం సో మరి ఆ తెలుగు ప్రజానికానికి బాలేబాబు గారు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏ విషయంలో అయినా ఆయన ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అండి మనకి అంటే మనం నాకు ఏంటంటే మన దగ్గర స్వాతంత్ర పోరాటం అది ఇది చె పుస్తకాలు చదివేవాళ్ళం బట్ తర్వాత ఆయన అనివార్య కారణాలలో అప్పుడున్న పరిస్థితులు కారణాల వల్ల ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆయన పై ఏ పార్టీ స్థాపించడం అలాగే అన్ని రికార్డ్స్ కదా తొమ్మిది నెలల్లో అధికారంలోకి రావడం ఆయన చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాలు అయితేనేవి సో ప్రతి విషయంలో ఆయన పత్తి తిరుగువాడికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన ఈ ఇన్స్పిరేషన్ని ఈ సినిమా ఈ ఏది కథానాయకుడు మహానాయకుడు ద్వారా భావితరాలు అందించాలన్న దృక్పథంతోనే ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది సో డెఫినెట్గా విత్ వాట్ పర్పస్ ఏ ఆశయంతో అయితే ఈ ప్రా ఈ టాస్క్ మేము తలపెట్టాము తప్పకుండా అది సిద్ధిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను కళ్యాణ్ రామ్ గారు మీరు ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడు విజ్ లైక్ ద జర్నీ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ మ్యాన్ హు లివ్ ఇన్ అవర్ తెలుగు మన తెలుగు జాతికి గ్రేటెస్ట్ మ్యాన్ అండి సో చూసి డెఫినెట్గా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని గట్టి నమ్మకం అండి ఇట్స్ అ ట్రిబ్యూట్ టు మై తాతగారు బాబాయ్ చేసిన అటెంప్ట్ ఇది సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్ బి ఫెంటాస్టిక్ లిఫ్ట్ కాదు సార్ హీ స్టిల్ లివింగ్ ఇంకా ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన మీద సినిమాలు వస్తున్నాయి ఇంత ఆదరిస్తున్నారు ప్రేక్షకులు కూడా ఆ సినిమాలు సో ఎస్ డెఫినెట్గా రేపు తారకమ్మ గారి రామారావు గారిని మహానాయకుడిగా ఇన్ ది ఏటర్స్ మనం చూద్దాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ శబ్దాన్ని చేతగాని తనం అనుకోవద్దు మౌనం మారణాయుధంతో సమానమని మర్చిపోదు చేయడానికి రాలేదు మీ గడపలకు పసుపునై బతకడానికి వచ్చాను